வணக்கம் சார் வணக்கம் மையம் இது வந்து லைக் தமிழகம் இந்தியா உலகம் முழுவதும் ஒரு விவாத விவாத சொல்லாக இருக்குது ஆனால் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நீங்கள் வந்து மையம்ங்கிற ஒரு பத்திரிகை அந்த மையம்ங்கிற பேரில் ஒரு பத்திரிகை நடத்திருக்கீங்க இந்த மையம்ங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு எப்படி தோணுச்சு அது ரொம்ப நல்ல கேள்வி இது இது பலருக்கும் புரியாத ஒரு புது நான் கண்டுபிடித்த விஷயம் அல்ல இது பல்லாயிரம் வருடத்திற்கு முன்பா முன்பாகவே இந்தியாவில் தோன்றியது புத்தர் தம்மபதா என்று சொல்வதும் சங்கரர் அத்வைதா என்று சொல்வதும் விசிஷ்ட அத்வைதம் என்று சொல்வதும் காந்தியார் சொல்லும் ஈக்கு பாய்ஸும் வள்ளுவர் சொல்லும் நடுவு நிலைமையும் அந்த சென்ட்ரிசம் தான் எங்கோ அவர்கள் பெரும் சிந்தனையாளர்கள் எல்லாம் அந்த நடுவு நிலைமை அந்த திராசத்தன்மையை போற்றி இருக்கிறார்கள் அது என்னுள் வந்தது வியப்பல்ல வராமல் இருந்திருந்தால் தான் அது வியத்தகு விஷயம் என்னுடைய தகப்பனார் அடிக்கடி சொல்லும் பொழுது அதீத கோபமும் அதீத சந்தோஷமும் படும் பொழுது மெயின்டைன் ஈக்கு பாய்ஸ் தத்து பித்துன்னு கோபிச்சுக்காது அப்படின்னு சொல்லுவார் அந்த ஈக்கு பாய்ஸுங்கிற வார்த்தை நானே என்னுடைய வாக்கியங்களில் அடிக்கடி உபயோகிக்கும் வார்த்தை அதாவது இந்த அத்வைதம் என்னும் சொல் இரண்டும் இல்லாத இருத்தல் இருமையற்றிருத்தல் அத்வைதம் என்னும் சொல்லிலேயே அந்த நடுவு நிலைமை இருக்கிறது இரண்டும் இல்லாமல் தனியே யோசிப்பது லெப்ட் பிரெயின் ரைட் பிரெயின் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோமே அதில் எல்லாவற்றிலும் போற்றப்படும் விஷயம் அந்த நடுவு நிலைமை தான் ஒரு பெரும் புயலாக இருந்தால் கூட அதில் மிகவும் அமைதியான இடம் என்று பார்த்தால் அது அந்த புயலின் மையம் தான் அந்த மையம் என்ற இடத்திற்கு பெருமதிப்பு உண்டு அது நம்முடைய அரசியலிலும் நம் வாழ்க்கையிலும் பண்பிலும் வர வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை அதனால் தான் முப்பது வருடங்களுக்கு முன்றாக முன்பாக என் நற்பணி இயக்கங்கள் என்னுடைய ரசிகர் மன்றங்களை எல்லாம் நற்பணி இயக்கங்களாக மாற்றும் பொழுது அவர்களுக்கென்று ஒரு பத்திரிகை தொடங்கிய பொழுது அதன் பெயர் மையம் என்று வைத்தோம் இப்பொழுது அது உலகளாவிய ஒரு அரசியல் சிந்தனையாக சென்ட்ரிசம் என்ற பெயரில் புகழ் பெற்றுக் கொண்டு வருகிறது விரைவில் கோலோச்சம் உலகெங்கிலும் மையம் சென்ட்ரிசம் அதன் ஆசியாவின் முதற் பிரதிநிதியாக மக்கள் நீதி மையம் நிற்கிறது என்பது உலக அறிந்த உண்மை நீங்க கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரிசம்ல எங்க கட்சியை சிறிய கட்சியை ஒரு வயது குழந்தைக்கு அங்கே ஒரு தனி இடம் இருக்கிறது என்பதில் எங்களுக்கு பெருமை சென்ட்ரிசம் பற்றி படியுங்கள் படிக்க படிக்க உங்களுக்கு உங்களை பற்றிய நினைவும் நீங்கள் போக வேண்டிய பாதையின் திசையும் உங்களுக்கு விளக்கம் நன்றி சார் வணக்கம் சார் மையம்ன்றது வந்து டிஃபைன் பண்ணிங்க ரொம்ப நல்லாவே அதுக்கு அத்வைதம் உட்பட இந்திய வேதம்லேருந்து எடுத்து கூட சொன்னீங்க மீமாம்சம் ஷாமம் அதர்வம் அத்வ அத்வைதம் மீமாம்சா மீமாம்சா அத்வைதம் ரெண்டுமே வந்து கருத்தை வந்து ரொம்ப ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் மீதி இருக்க ஐந்து வேத முறைகளும் வந்து கரு பொருளை முன்னிறுத்துகிறப்போ மையம்ன்றது வந்து தீண்டப்படுவோனுக்கும் தீண்டப்படாதவனுக்கும் இடையில் நான் யார் முதலாளிக்கும் தொழிலாளிக்கும் இடையில் நான் யார் என்ற கேள்வியில் மையம்ன்ற இது எங்கே வருது சார் இதுக்கு இடையில் வந்து மையமாக நீங்கள் எங்கே இருப்பீங்கன்றது என்னோடய கேள்வி சார் ரெண்டு பேரையும் தொட்டுக்கிட்டு இருப்பேன் நான் எனக்கு தீண்டாமை கிடையாது ரெண்டு பேர் தோல்லையும் கை போட்டு நிற்பேன் நான் நடுவில் நிற்பேன் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டுமே எனக்கு சகோதரர்கள்னு நினைத்து விட்டால் அதில் வந்து பொசிஷனே கிடையாது லெஃப்ட் ரைட்டு கிடையாது நான் நடந்து போய் அந்த பக்கம் கூட நின்றுக்கலாம் நடுவில் அவர் நிற்கலாம் இந்த பொசிஷன் மாற்றிக்கலாம் பட் நடுவு நிலைமை என்பது இருந்து கொண்டே இருக்கும் இடைத்தரகு மாதிரி இருக்காதா இல்லைங்க இடைத்தரகு இல்லைங்க அது இடைச்செருகலும் கிடையாது அது வந்து இன்டர்ஃபியரிங் இன் வாட் டே கால் ஸ்டேட்டஸ் கோ ஆண்டை என்பார்கள் சலனமற்று ஒரே மாதிரி இருக்கிற இடத்துல ஒரு இன்டர்ஃபரன்ஸ் வந்தே ஆகணும் அது ஒன்றுமே ஒன்றும் இல்லை அது த தண்ணியில் ஒரு கூழாங்கல்ல போட்டால் வட்ட வட்டமாக அடுத்த கரை வரை போய் சேரும் அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கூழாங்கல் தான் எங்கள் கட்சியே அதில் நீங்கள் வந்து இதில் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் எப்படி இருக்க முடியும்னு இருந்தே ஆக வேண்டும் என்பது தான் நான் எதிர்பார்க்கும் நிலை இல்லை இப்படித்தான் இருப்பேன் அப்படித்தான் இருப்பேன் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் சரி வராதுங்க அதை உலகம் பார்த்து உணர்ந்து விட்டது லெப்டிஸ்ட்டும் உணர்ந்திருக்காங்க ரைட்டிஸ்ட்டும் உணர்ந்திருக்காங்க ஸோ நடுவு நிலைமை என்பது உலகத்தின் தேவை 
அதை நான் கண்டுபிடிக்கலைங்க உலகம் கண்டுபிடித்து இருக்கிறது உங்களோட குரல்ல கேள்வி கேட்கணும்னு கொஞ்சம் ஆசையா இருக்கு சார் கேட்கலாமா சார் கேளுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் வேலை இல்லா திண்டாட்டம் கல்வி தரம் இது ரெண்டுமே நம்மளை மாதிரி இளைஞர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கு இது குறித்து நீங்கள் முதல்வர் ஆனால் என்ன தீர்வு செய்வீர்கள் நன்றி மனசாட்சியுடன் பேசும் ஒரு பெருமை ஏற்படுகிறது இந்த கேள்வியை கேட்காமல் நான் இந்த வேலைக்கே வந்திருக்க மாட்டேன் இது பல முறை நான் என்னை கேட்டுக்கொண்ட கேள்விதான் இது என்னை எப்பொழுதும் சூழ்ந்திருக்கும் கேள்வி அது விரைவில் நீங்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை இந்த வேலையில்லா திண்டாட்டம் என்பது அரசும் ஒரு காரணம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை கல்வியும் ஒரு காரணம் அதை இது இங்கே இருந்து சொல்வதில் பெருமை கொள்கிறேன் நானூத்தி ஐம்பது மாணவர்களை வைத்து துவங்கிய பள்ளி இன்று வருடா வருடம் இரண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை கற்றவர்களாக வெளியே அனுப்பி கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தரத்துடன் இதை ஒரு வியாபாரமாக செய்யாமல் கடமையாக செய்து கொண்டிருக்கும் இது போன்ற அரங்கத்தில் நின்று கொண்டு அதை பற்றி பேசுவது எனக்கு பதட்டம் இல்லாமல் கடமையாகவும் சந்தோஷமாகவும் இருக்கிறது கல்வியின் தரம் மிகவும் முக்கியம் அதாவது இன்றைக்கி உலக தேவை வருடம் ஒரு ஆன்வல் ரிக்வயர்மெண்ட் உலகத்தின் தேவை ஒம்பது லட்சம் என்ஜினியர்ஸ் அந்த ஒம்பது லட்சத்தை இந்தியாவிலேயே நாம் தயார் செய்து விட்டால் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் எப்படி போகும் அதாவது இந்த மோனோ கல்ச்சர் என்பது ஏன் வந்தது என்று யோசித்து பார்த்தால் அப்பாவின் ஆசை அது அம்மாவின் ஆசை உங்கள் ஆசை என்ன என்பதை நீங்கள் முடிவு செய்தே ஆக வேண்டும் அப்படி எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் இதே இது போன்ற ஒரு கல்லூரியில் சிறந்த மாணவராகவும் ஆசையாகவும் இருக்கலாம் என்னை போன்ற ஆசையாகவும் இருக்கலாம் நான் இதெல்லாம் இல்லாமல் கலைஞனாக வேண்டும் என்பதையே பெரும் ஆசையாக கொண்டு அதை நோக்கி நகர்ந்த பொழுது என் பெற்றோர்கள் எனக்கு அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து தந்தார்கள் என் கனவு என்ன என்பதை கேட்டதனால் தான் இங்கே இந்த மேடையில் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் இல்லை என்றால் இந்த காம்பவுண்டுக்குள் நுழையக்கூட தகுதியற்றவனாக வெளியே நின்று கொண்டிருப்பேன் ஆக இந்த மோனோ கல்ச்சர் இன் எஜுகேஷன் நமக்கு தெரிஞ்ச நாலு பேர் நாலு படிப்பு அதை மட்டுமே பிள்ளைகளை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கும் பெரியோர்கள் ஒரு மன விஸ்தீரணம் இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள் என்று தான் சொல்ல வேண்டும் இங்கே இருப்பவர்களை எத்தனை பெற்றோர்கள் கேட்டிருப்பார்கள் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அப்படி கேட்டிருந்தால் வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது இல்லாமல் இல்லாத நிலையாகிவிடும் காரணம் நீங்கள் விரும்பி செய்யும் ஒரு கற்கும் ஒரு கல்வியை ஏகலைவன் போல் எப்படியாவது நீங்கள் கற்றுவிடுவீர்கள் கேபிடேஷன் ஃபீ எல்லாம் பற்றி கவலையே பட வேணாம் எங்கேயாவது உங்களுக்கு ஒரு வாத்தியார் கிடைப்பார் கண்டிப்பாக நீங்கள் தேடி பிடித்து விடுவீர்கள் அப்படி கிடைத்த குருமார்களுக்கு நான் என்றென்றும் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறேன் எத்தனை குருமார்கள் இது இங்கே ஒரு கல்லூரியில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்னுடைய வாத்தியார்கள் எல்லாம் எனக்கு காசு கொடுத்து கற்றுக் கொடுத்தவர்கள் தானே தவிர நான் அவர்களுக்கு காசு கொடுத்தது கிடையாது அந்த பெரும் வள்ளல்களுக்கு நன்றி சொல்வது இந்த மாதிரி ஒரு கல்வி அரங்கில் தான் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இது எல்லா துறைகளிலும் உண்டு எத்துறையும் தாழ்ந்ததல்ல உங்கள் மரம் அதை நாடிவிட்டால் உங்களை அது வந்து அடையும் வேலையில்லா திண்டாட்டம் மாறுவதற்கு ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவின் சத்தியாகிரகத்திற்கு பிறகு மிக முக்கியமான ஒரு இயக்கமாக நான் நினைப்பது ஸ்கில் செட் டெவலப்மெண்ட் இன் இந்தியா நீங்கள் அனைவரும் அதை நோக்கி நகர வேண்டும் நீங்கள் என்ன டிகிரி வாங்கினாலும் ஒரு ஸ்கில் இருந்ததென்றால் and the skill will enhance your degree that you already have do not forget that vela inda illa tindattai adu poki vidum adarku piragu neraya thittangal irukkindrana onrum illai arasiyalvadi than paiyai nirappuvadai niruthi vittu satru neram mana niravikana velaiye thoyinal kandippaga vela illa tindattam irukkadu anal palveru konangalil இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டை அணுக வேண்டியிருக்கிறது அதில் முக்கியமான ஒரு இடம் கல்வியின் தரம் எத்தனை பேரை படிக்க வைத்தோம் என்பது முக்கியமல்ல எத்தனை பேரை நல்ல புத்தகங்களை படிக்க வைத்தோம் என்பதுதான் முக்கியம் 
தேவையான புத்தகங்களை படிக்க வைத்தோம் என்பதுதான் முக்கியம் இன்று ஒரு ஆய்வில் தமிழகத்தை பற்றி அறிஞர்கள் சொல்வது தமிழ் மாணவர்களுக்கு தமிழும் சரியாக வரவில்லை ஆங்கிலமும் சரியாக வரவில்லை கணிதமும் சரியாக வரவில்லை என்பதுதான் கணிப்பு இந்நிலை மாறினால் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓடிடும் அதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருப்பது கல்வியின் தரம் அதை உயர்த்த வேண்டியது அனைவரும் தான் முக்கியமாக கல்வியை நீங்கள் வியாபாரமாக நினைப்பதால் தான் அதை நடத்தும் கல்லூரிகள் அதை வியாபாரமாக நினைக்கிறது இங்கே படிச்சுட்டு வெளியே போய் எவ்வளோ சம்பாதிப்பேன்னு நீங்கள் எண்ணிக்கிட்டே போகிறீங்க அவங்களும் எண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லாம் எண்ணமாகவே இருக்கிறது செயல் வடிவம் பெறாது அதனால் நம்மளும் அதை வந்து நான் இதை கற்க வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் அது வியாபாரமாக இருக்காது கல்வி வியாபாரமாக ஆகக்கூடாது உங்களுக்கு நான் எங்கள் அப்பா எங்கள் குடும்பத்தில் சொல்லுவாங்க என்னை பள்ளிக்கூடத்தில் கொண்டு போய் சேர்த்தார் எங்கள் அக்காவின் கணவர் ஒன்று விட்ட அக்காவின் கணவர் நான் படிக்கலைன்னு அவருக்கு ரொம்ப வருத்தம் இண்டு ஹை ஸ்கூலில் போய் சேர்த்து விட்டார் ஆறாம் கிளாஸில் அதுக்கு வழக்கம் போல் பரீட்சைக்கு போகும்போது நான் பேனா கொண்டு போகல என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அவர் பேனா கொடுத்தாரு அதில் பேப்பரில் உழுதுட்டு ரெண்டு நிப்பா கொடுத்து அனுப்பிச்சேன் அவருக்கு நான் அது என்னடா அது ஆதிசேஷன் மாதிரி பண்ணிச்சேன் என் பேனாவை ரெண்டு தலை பாம்பாக்கிட்டியடா என் பேனாவேன்னு சொல்லிட்டு அதை நல்லா படி அப்படின்னாரு ஆனால் படிக்கலை வருத்தப்பட்டுட்டு இருந்தார் அதுக்கு பிறகு அப்பாட்ட சொன்னேன் நான் இந்த மாதிரி அவர் வருத்தப்பட்டார் நீங்கள் படிச்சிருக்கலாமேன்னு அப்படின்னு நான் நட்சத்திரமான பிறகு சொன்னேன் அவர் சொன்னால் படிச்சிருக்கலாம் நல்லா இருக்கும் இப்போ கூட ஒன்றும் லேட் இல்லை நைட் காலேஜில் எதனால் படி ஏன்னா படிக்கணுங்கிறதுக்கு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கணும் நான் சொல்லி படிக்கக்கூடாது ஆனால் ஒன்று எங்கள் குடும்பத்தில் நாங்கள்லாம் படித்து சம்பாதிச்சதை விட படிக்காத நீ சம்பாதிச்சு டேக்ஸ் கட்டினது தான் ஜாஸ்தி அப்படின்னாரு அதனால் நான் கல்வியை இகழ்கிறேன் என்பது அல்ல அர்த்தம் நான் கற்ற இடம் வேறு அவ்வளோதானே தவிர இங்கே வருவதற்கு எனக்கும் ஆசை தான் இருந்தது திறமை இல்லை என் திறமை வேற எங்கோ இருந்தது அதற்கான கல்லூரிகளில் நான் போய் சேர்ந்தேன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கு ஒரே வழி யுவர் பர்சனல் என்டவர் the next everything else will fall, else will fall in place sir sir malai vanakkam sir inga left malai vanakkam sir malai vanakkam ninga tamilagam vandu india oda kollapuram kadaiyadu adu thalaivaasalam maara podu nu sonninga but adu endha nambikaiyila sonninga enakku oru periya kannadi irundal adai kaata mudiyum அதனால் இப்போ எனக்கு அது கையில் இல்லை அதனால் கையை மட்டும் காட்டுறோம் ஆமாங்க இவர் காலேஜுக்கு போனால் கை தட்டல் வாங்கிறதுக்காக எதிர்காலம் என்னன்னா இப்படி காட்டுறாருன்னு இது பொய்யா இங்கே இருக்கிற பெரியவர்களிடம் கேட்கிறேன் உங்களை விட இரு மடங்கு வயது உள்ளவர்கள் இங்கே இருக்கிறார்கள் அவர்களிடம் கேட்கிறேன் அது பொய் அது பொய்க்காத நிஜம் நீங்கள் தான் எதிர்காலம் இளமை தான் எதிர்காலம் இதை நீங்கள் நரைத்த பின்பு சொல்ல போகிற ஒரு வாக்கியம் பழகி கொள்ளுங்கள் இந்த வாக்கியத்தை சொல்லி சொல்லி பழகிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் நீங்களும் இதே வாக்கியங்களை நாளை பேச போகிறீர்கள் இளமை மாறாதது அது நாம் மாறிக்கொண்டிருப்போம் ஆனால் இளமை அப்படியே இருக்கும் அதுதான் இந்த உலகத்தை உருட்டும் அச்சு அந்த ஆக்சல் என்று சொல்வார்களே அந்த அச்சு நீங்கள் அது இப்பொழுது அந்த பருவத்தில் இருக்கிறீர்கள் அந்த பெருமையை கடமையை உணர்ந்து நீங்கள் செயல்பட்டால் நான் ஏன் அப்படி சொல்லேன் என்பது உங்களுக்கே புரிந்துவிடும் கண்டிப்பாக இது தலைவாசலாக மாறுவதற்கான எல்லா அருகதியும் உள்ள இடம் எல்லா அந்தஸ்தும் கலாச்சாரமும் நமக்கு பின்னே இருந்திருக்கிறது சுங்கம் தவிர்த்த சோழன் என்று சொல்கிறோமே அதை லீக் மானியம் பண்ணும்போது ஆச்சரியமா பார்க்கிறோம் அதுக்கு ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பால் முன்பாக ஒரு தமிழன் செய்திருக்கிறான் என்னும் பெருமையெல்லாம் இருக்கிறது ஆனால் அதை மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது இன்றைய தமிழன் என்ன செய்கிறான் என்பதுதான் நமக்கு தேவையான விஷயம் தமிழன் என்பது தகுதி அல்ல அது விலாசம் தகுதியை தமிழன் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் மாலை வணக்கம் சார் மாலை வணக்கம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு உங்களை பார்க்குறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் உங்கள் கிட்டே வந்து நிறையா பேர் வந்து கொஷின் கேட்டாங்க நான் வந்து இப்போ உங்கள் கிட்டே வந்து ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கேட்க போகிறேன் எனக்கு வயசு பதினெட்டு இந்தியாவின் நானும் ஒரு குடிமகன் சொல்கிறதுல பெருமை பண்ணுறேன் ஆக்சுவலாக அண்டு இந்த வயசில் நான் ஜாலியாகவும் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு நல்ல குடிமகனாகவும் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தாங்க சார் 
அதாவது பாரதியார் அவர்கள் ரௌத்ரம் பழகு என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஆனந்தமும் அப்படிப்பட்டது தான் அதை பழக வேண்டும் இல்லைன்னா எப்பவுமே புருவம் சுருங்கி சோகத்திலே இருப்பீங்க அது அப்பப்போ வரலைன்னா கூட ஆனந்தமா இல்லைன்னா கூட அதில் ஒரு சின்ன சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ரை ஹியூமர் என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்வார்கள் நாம் இருக்கும் நிலைமை மோசமாக இருந்தாலும் கண்ணீருக்கு பதில் அதை ஒரு கிண்டல் அடித்து பார்த்தோமே ஆனால் மனசு சற்றே தேரும் நகைச்சுவைக்கு அந்த பலம் இருக்கிறது அது போக நீங்கள் இன்னும் படிப்பீர்கள் படித்திருப்பீர்கள் எமானுவல் காண்ட் என்பவர் பெரிய ஒரு பிலாசபர் அவருடைய சித்தாந்தத்தின் ஒன்று நீங்கள் கேட்ட கேள்வியின் பதிலே அது என்ஜாய் யுவர் லைஃப் டு த மேக்சிமம் வித் மினிமம் டிஸ்கம்ஃபர்ட் யுவர் கோ ஹேபிட்டன்ட் உங்களுடன் கூடி வாழும் மக்களுக்கு இடைஞ்சல் இல்லாமல் நீ எத்தகைய சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கலாம் என்பதுதான் ரொம்ப சின்னது அதையே வந்து நம்மளுடைய ராஜகோபாலாச்சாரியார் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார் நான் எப்படி நல்லவனாக இருப்பது என்று சொல்லும் பொழுது டோன்ட் டூ எனி திங் தட் யூஆர் அஷேம் டு அட்மிட் இன் பப்ளிக் என்று சொல்லி முடித்து விட்டார் நீ ஒரு ஆளை கொலை செய்திருந்தால் ஒரு இராணுவ வீரனாக இருந்தால் பெருமையாக சொல்லிக் கொள்ளலாம் அது ஐம்பது பேரை கார்கில் நான் கொண்டேன்னு சொல்கிறது வந்து அதே நீங்கள் வந்து ஒரு கிராமப்புறத்தில் அருவாள் வீசும் வீரன் வந்து அதை பெருமையாக சொல்லிக்க முடியாது ஓடி ஒழியணும் அது அந்த 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 பெண்ணை நான் காதலிக்கிறேன் என்று ஒருவன் சொல்லும் பொழுது அவன் தைரியமாக அதை சொல்லுகிறான் என்றால் அவனுக்கு அது பெருமை வேறு ஒருத்தியின் காதலியை காதலிப்பவன் அதை சொல்ல முடியாது ஆக சந்தோஷம் நியாயமானதாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் குட் ஈவினிங் சார் அனதர் கொஸ்டின் ரிலேட்டட் டு பாலிடிக்ஸ் இப்போ நம்ம எம்பி எலெக்ஷன்ஸாக எடுத்துக்கோங்க இல்லை நம்ம ஸ்டேட் எலெக்ஷன்ஸாக கூட எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற கேண்டிடேட்ஸ் எந்த அளவுக்கு பாப்புலராக இருப்பாங்க மக்கள் எந்த அளவுக்கு அவங்கள நம்பி ஓட்டு போடுவாங்க ஏன்னா டிராஃபிக் ஜாமஸ் சுமி ரெனவன் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் அவரே தொக்கடித்த மக்கள் சோயா இல்லை அதை நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இதுக்கு உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு தெரிந்த எனக்கு தெரிந்த அனுபவத்திலிருந்து சொல்லலாம் பாலச்சந்தர் இந்த கேள்வியை கேட்டிருந்தால் நான் இங்கே வந்திருக்கவே முடியாது நடிகர் திலகமும் மக்கள் திலகமும் கோலோச்சும் இந்த இடத்தில் இந்த பையனை யாருக்கு தெரிய போகிறது இவனை வச்சு எப்படி நாம் படம் எடுக்க முடியும் என்று அவர் ஒரு கண நேரம் யோசித்திருந்தால் என் வாழ்க்கை பாதை மாறி இருக்கும் அதனால் நாங்கள் நினைக்கிறது திறமை எங்கேயோ அவர் பார்த்துருக்கிறார் நாங்களுக்கு எங்கேயோலாம் இல்லை நல்ல தெரியுது திறமை இருக்குன்னு ஆனால் திறமையானவரை பதவியில் ஒர்க் ஆக வைக்கும் பழக்கம் நமக்கு இல்லாமல் போய்விட்டது நம்முடைய கூர்மை மழுங்கியதற்கு காரணமே அதுதான் நல்ல அது கல்வி மாத்திரம் இல்லைங்க அதற்கு தகுதியானவர் என்பது காமராஜருடைய கல்வி என்ன அதுக்கு தகுதியானவர் அவர் 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 வெறும் ஒரு பலசரக்கு கடை நடத்த இருந்தாலும் அதை தமிழகத்தை நடத்திய அதே துணிவுடன் அதே பொலிவுடன் நடத்தி இருப்பார் அவர் எந்த துறையில் இருந்திருந்தாலும் அவர் நல்லா படிச்சுட்டு இருப்பார் அவர் வந்து தோத்து போயிட்டார் அவரையே தோற்கடித்த ஊர் என்று சொல்வார்கள் அதற்கு காரணங்கள் உண்டு மக்கள் யாரையும் எப்பவும் தோற்கடிப்பார்கள் அவர் கொஞ்சம் அதை கவனிக்க தவறி இருக்கலாம் இப்பொழுது நான் விமர்சனம் நடந்து முடிந்த பின் விமர்சனம் சொல்வது மிகவும் சுலபம் ஆனால் பெரிய பெரிய மன்னர்களும் பெரிய பெரிய தலைவர்களும் சின்ன சருக்களில் தான் விழுந்தார்களே தவிர பெருசாக தப்பு பண்ணி மாட்டிக்கிட்டதே கிடையாது அவங்க அவர்கள் பேர் தலைவர்கள் கிடையாது அப்படி பெருசாக தப்பு பண்ணி மாட்டிக்கிறவங்க பேர் திருடர்கள் சார் வணக்கம் சார் சார் இங்கே எவ்வளவோ இளைஞர்கள் இருக்காங்க இன்னும் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளவோ இளைஞர்கள் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்கும் நீங்க சொல்ல போற கருத்து என்ன கண்ணதாசன் அவர்கள் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் தட்னா டிக்ஷனரி மாதிரி வரும் இனி என்ன சொல்ல வேண்டும் இந்த இளமை வாழ வேண்டும் அவ்வளவுதான் நான் இளைஞர்களுக்கு சொல்லுது அது சில நேரம் மூத்த மனிதர்கள் இடம் கூட வாழ்ந்து கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் நாங்கள்லாம் வந்து பல முடி நிறைத்த பெரிய மனிதர்களை எல்லாம் நான் வந்து இளைஞரேன்னு கூப்பிட்டுருக்கேன் நான் அதில் ஒருவர் காலம் சென்ற வாலி அவர்கள் இளமை மாறாமல் அவர் கவிதைக்கு மட்டும் இல்லை அவருக்கும் இளமை மாறாமல் எங்கள் கூட நின்று பேசுவார் காலம் சென்ற சுஜாதா அவர்கள் பாலச்சந்தர் அவர்கள் இப்படி எனக்கு நிறைய இளம் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் வெவ்வேறு வயதில் ஆக உங்களை வாழ்த்துவதற்கு வேறு என்ன இனி என்ன சொல்ல வேண்டும் இந்த இளமை வாழ வேண்டும் எப்பொழுதும் 
நன்றாக வாழ வேண்டும் நீடுழி வாழ வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய வாழ்த்தும் ஆசையும் உங்களோட படங்கள்ல நிறைய வந்து விதவிதமான இன்வென்ஷன்ஸ் புது புது டிஸ்கவரிஸ் நான் சின்ன பிள்ளையில தான் எங்க அப்பா கூட பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒரு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோன்னு உங்க படம் பார்த்தா புரியவே புரியாது சின்ன பிள்ளையில இப்பயுமே அப்படிதான் அந்த மாதிரி நிறைய தொலைநோக்கு விஷயங்கள் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இப்போ எனக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகுறது நான் நிறைய படிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படி படிச்சு புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் நீங்க வந்து அப்பயே சொல்லிட்டீங்க நிறைய விஷயங்கள் உங்களோட படத்தோட ரிவ்யூஸ் பண்ற அவங்க கிட்ட எல்லாமும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயங்கள் சின்ன வயசுல இருந்து அந்த மாதிரியா இருக்கு அது எப்படி ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது இந்தியால இப்போ தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு சாதாரண குடிமகனுக்கு சாதாரணமா தெரியாத ஒரு விஷயத்த அப்போவே நீங்க முதல்ல இருந்து சின்ன பிள்ளையில இருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அந்த அப்போ வந்த படங்கள்லயே நீங்க ரொம்பவே ஒரு ஜஸ்ட் லைக் தட் ஒரு கேஷுவலாக சொல்லிட்டு போயிருந்துருப்பீங்க அதை பற்றி என்ன அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன் இந்தியா அது எப்படி இருந்தால் லைக் ஹவு கேன் வி டெவலப் சயின்ஸ் அண்ட் டெக் அந்த மாதிரியான ஒரு சில விஷயங்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் புரியாத பருவம் என்று ஒன்று இருக்கத்தான் செய்யும் அதை போக்க வேண்டிய கடமை ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது முக்கியமாக கலைஞர்களுக்கு தமக்கு தெரிந்ததை எடுத்து சொல்லி பலருக்கும் புரியும் வண்ணம் அதை எடுத்து வைப்பது அதுக்கு பேர் உதாரணம் பல கலைஞர்கள் என்எஸ்கே என்எஸ்கேக்கு எப்படி தெரியும் மிக்சி வரப்போகுதுன்னு எப்படி தெரியும் அவர் சொல்லியிருப்பார் ஒரு பாட்டில் என்எஸ்கே அவர்களின் தூரதர்சனம் வியத்தகு தூரதர்சனம் அது அது எப்படி அவருக்கு வந்தது அதுவும் நாடகக்காரர் படிப்பு பெருசாக இல்லாதவர் ஆனால் வரும் மக்களோடு மக்களாக இருந்தால் அப்போல்லாம் டிகிரியாக இருந்தது இந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடித்த மனிதன் எந்த காலேஜில் படித்த அந்த சக்கரத்தை கண்டுபிடித்தான் அந்த மாதிரி தனக்குள்ள ஒரு ஒரு அறிவு எல்லோருக்குமே இருக்கிறது அதற்கு சிலருக்கு அது அரங்கேற வழி கிடைக்கிறது சிலர் அதை அப்படியே மனசுக்குள்ள வச்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஒருத்தர் தெரிந்தவர் ஒருவர் சொல்லும் போது பட்டுன்னு உடனே பிடிபட்டுறோம் அது கலை அப்படிப்பட்டது நான் சொன்ன எல்லா விஷயங்களும் முன்னோடியாக சொன்னதில்லை எனக்கு உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு அவ்வளோதான் ஆனால் நான் சொல்லும் விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த மையம் சென்ட்ரிசம் உள்பட அதற்கு முன்னால் இருந்திருக்கிறது காந்தியார் அவர்களின் சிவில் டிசொபீடியன்ஸ் என்று சொல்வதை தோரோ அமெரிக்காவில் எழுத்து வடிவில் செய்திருக்கிறார் இவர் அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுத்தவர்கள் காந்தியும் ராஜாதி அவர்களும் அதற்கு செயல் வடிவம் கொடுத்தார்கள் சிந்தனை அதற்கும் அறுபது வருடங்களுக்கு முன்னால் தோரோவின் புத்தகங்களில் இருக்கின்றன சிவில் டிசொபீடியன்ஸ் என்ற வார்த்தையே இருக்கிறது ஆனால் அதை புத்தகத்தில் ஒரு வரியாக யாருக்கும் புரியாத ஒரு வரியாக விட்டு விடாமல் அதை செயல்படுத்தி அனைவர் வாயிலும் புழங்கும் ஒரு வார்த்தையாக எண்ணமாக அதை மாற்றியவர்கள் இந்த இருவர் அந்த மாதிரி அதுக்கு நான் அந்த நேரத்தின் அந்த விஷயத்தை வாங்கி கொண்டு உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என் படத்துல சயின்ஸ் வருவதற்கு காரணம் எனக்கு வராது வராததை எல்லாம் செய்து காட்டுவது சினிமா காரணத்துக்கு ஒரு ஆசை மூணு பல்ட்டி அடிப்பாங்க கிராவிட்டி டிஃபைங் பல்ட்டி அது இந்த டான்ஸ்ல ஆடினவரே ஒன்றரை தான் அடிச்சாரு அதுக்கு மேல நாங்க நாலு பல்ட்டி அடிச்சு காட்டுவோம் அது மாதிரி லைஃப்ல பண்ண முடியாது ஆனா செய்ய முடியாத இதை செய்து காட்டுவது எங்களுக்கு ஒரு ஒரு சந்தோஷம் அற்ப சந்தோஷம் அந்த மாதிரி ஒரு அற்ப சந்தோஷம் தான் நானும் எனக்கு வராத விஷயங்களை பற்றி எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிந்து கொண்டு இன்று கூகுள் வாழ்க்கை அப்படித்தானே எல்லாரும் அதுல இருந்து கற்றுக்கொள்வதில்லை தெரியும் என்று சொல்வதற்காக ஊறுகாய் மாதிரி அந்த சப்ஜெக்டை கொஞ்சம் தொட்டு நக்கிக்குவாங்க அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதானே தவிர அது மாதிரி புத்தகங்களே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதாவது உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை தெரிந்த மாதிரி பேசுவது எப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கோனார் நோட்ஸ் மாதிரி ஒரு சின்ன புத்தகங்கள் நிறைய வருகிறது அந்த மாதிரி புத்தகங்களில் படிப்படியாக அடுக்கி ஏறி வந்த விஷயம் தான் என்னுடைய அறிவு எல்லாம் அதைத்தான் உங்களுக்கு நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் மற்றபடி சயின்ஸ் எப்படி வளர வேண்டும் இந்தியாவில் ஏன் வளரவில்லை இருந்தது தானே சி வி ராமனும் மற்றவர்களும் இருந்த இந்த ஊரில் திடீரென்று அதில் தொய்வு ஏற்பட காரணம் நாம் சயின்ஸை போற்றும் அளவுக்கு இன்னோவேட்டர்ஸை போற்றுவதில்லை அதை வேற எங்கேயோ அமெரிக்காலேயோ யூரோப்லேயோ கண்டுபிடிப்பாங்க நாம் அதன் பயனாளிகள் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோம் யுவர் நெசசிட்டி வில் பிகம் த மதர் ஆஃப் யுவர் இன்வென்ஷன் பட் நீங்கள் நெசசிட்டியை மாத்திரம் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த மதரை பார்த்து மரியாதை செலுத்தவே இல்லை நீங்கள் அது தேவை நான் அதற்கு ஏதாவது கண்டுபிடிப்பேன் அந்த மாதிரி கிராமத்தில் நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க சின்ன சின்னதாக தன் தேவையான தன் தொழிலுக்கு தேவையான கருவிகளை அவர்களே செய்து கொள்கிறார்கள் அவங்க எல்லாம் சயின்டிஸ்ட் தான் சயின்ஸை இன்ச் இன்ச்சாக நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்தியாவுக்கு இன்ச்சு கணக்கில் நகர்ந்தால் போதாது மைல் கணக்கில் வேகத்தில் நகர வேண்டும் பக்கத்தில் இருக்கும்
கம்யூனிகேஷன் இல்லாத ஒரு ஊராக இருந்தது ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது ஆயிரம் அடி உயரத்தில் ப்ரெஷரைஸ்டு கேபின் உள்ள ட்ரெயின் டிபெட் வரலாம் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அது நடந்தது இருபது வருஷத்துக்குள்ள நடந்தது ஒரு தலைமுறைக்குள் நாம் அதனால் தான் அவசரப்படுத்துகிறேன் இப்பொழுது கிடைத்திருக்கும் இந்த வாய்ப்பை இளைஞர்கள் அரசியல் வாய்ப்பை பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அரசியல் வாய்ப்புன்னு நான் சொல்லும் போது ஏதோ ஒரு கட்சி தலைவனுக்காக நீங்கள் கூக்குரல் இடுவது அல்ல உங்கள் கடமை இந்த ரூமில் இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் ஓட்டுரிமை உள்ளவர்கள் அத்தனை பேரும் ஓட்டுரிமையை பெற்று விட்டீர்களா அதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து விட்டீர்களா காரணம் இந்த நாட்டை இந்த நாட்டின் தேர் உங்கள் கையால் தான் இழுத்து நகர்த்தப்பட போகிறது அதற்கான அதற்காக நீங்கள் தயாராகி விட்டீர்களா ஒரு பெரும் திருவிழா ஒரு முன்னேற்ற திருவிழா அதை நோக்கி நகர் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்ற சந்தோஷத்தில் இந்த கல்ச்சரல் ஃபெஸ்டிவலுக்காக என்னென்ன ப்ரிப்பரேஷன் சந்தோஷமாக பண்ணீங்களோ அதே சந்தோஷத்துடன் நாட்டை நகர்த்தும் சந்தோ ஒரு ஒரு வேளையில் நீங்கள் எல்லோரும் ஈடுபட வேண்டும் இது ஒரு தனிப்பட்ட கட்சிக்கான பிரச்சாரம் அல்ல தமிழகத்திற்கான பிரச்சாரம் அதில் நீங்கள் பங்கு கொள்ள வேண்டும் நாளைய நல்ல தமிழகத்தின் பங்குதாரர்களாக கொழிக்கும் செல்வம் கொழிக்கும் தமிழகத்தின் பங்குதாரர்களாக நீங்கள் எல்லோரும் இருக்க வேண்டும் அது நான் தான் இப்போ தேவர்மானில் போட்ட டைலாக் இங்கேயும் பொருந்தோம் பழம் பறிக்க நான் இருப்பேனா தெரியாது ஆனால் வேற நான் போட்டது என்று சொல்லும் அந்த சந்தோஷத்தை எனக்கு நீங்கள் கொடுங்கள் செயல்படுங்கள் நாளைய இந்தியா அது உங்கள் கையில் வணக்கம் சார் இந்தியன் ஒன் படத்தில் ஊழல் லஞ்சல் லஞ்சத்தை பற்றி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இருபத்தி மூணு வருஷம் கழிச்சோம் நம்ம நாட்டில் ஊழல் லஞ்சம் அப்படியே தான் இருக்குது இந்தியன் டூ படம் எப்படி இருக்கும் அதாவது ஊழல் லஞ்சம் வந்து புதிதல்ல ரோம்லேயும் இருந்திருக்கு ஊழல் லஞ்சம் சொல்ல முடியாத தாங்கொணாத துன்பங்களை எல்லாம் மக்கள் அனுபவித்திருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் கடந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறிக்கணும் ஊழல் எப்போவுமே இருக்கும் ஒரு நாலு பேர் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பா அத்தனை பேரும் அதை செய்வதற்கு தயாராக இருக்கக்கூடாது அதுதான் என்னுடைய பயம் ஏன்னா ஓட்டு வாங்கறணுங்கிற ஆசையில் ஒன்று ரெண்டு தப்பு பண்ணுறவன் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் தான் ஒரு தமிழகத்தில் ஆனால் அந்த ஓட்டுக்கு காசு வாங்குறவங்க கோடிக்கணக்கில் ஆயிட்டால் நாடு விளங்காது அதனால தான் என்னுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் வேறு ஏதோ கோபத்திற்காக கிரிக்கெட் மேட்சை தடை செய்ய வேண்டும் என்று கூடி அந்த கிரிக்கெட் மேட்சை நிறுத்துவதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து கொண்டிருந்த போது நான் அதில் பங்கு கொள்ளவில்லை நான் அப்போ ஏதோ கிண்டலாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டாங்க இப்போ சகோதரி சொன்னது போல் உங்கள் படம் சில நேரம் நான் போடுற ட்வீட்டே சில பேருக்கு புரியாது இந்த புரியலேன்னு சொன்ன ஒரு ட்வீட்டை அப்படி புரியலேன்னு சொன்ன ட்வீட்டை இப்போ உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க நீங்கள் இந்த இருபது பேர் விளையாடுற விளையாட்டை போய் நிறுத்துறீங்களே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போனீங்கன்னா செயின்ட் ஜார்ஜ் கோட்டை இருக்கு அங்கே இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு பேர் விளையாட்டு விளையாடிட்டு இருக்காங்க அந்த விளையாட்டை இல்லை நிறுத்தணும் இந்த விளையாட்டு போய் விளையாட்டுக்கு போகிறாங்க இல்லை விளையாடலனாலும் பரவாயில்ல அவங்க விளையாடுற விளையாட்டு தடுத்து நிறுத்தியாக வேண்டிய விளையாட்டு அதை செய்யுங்கள் என்று நான் சொன்னேன் புரியல நான் என்ன பண்ணுறது என்னோட கொஸ்டின் வந்து கரண்ட் பாலிடிக்ஸை வந்து உங்களோட பாஸ் ஃபில்ம்ஸில் நீங்கள் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்க அது எப்படி கொஞ்சம் பாசிபிள் ஆச்சுன்னு சொல்லுங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதாவது அண்ணா அவர்கள் சொன்னார் ஒரு தனி தமிழ்நாடு கேட்டபோது அது அது வேண்டாங்கிறது பல அறிவுரையின் பேரில் அவரே ஆமாம் அது சரிதான்னு அதை பின்வாங்கிய பொழுது ஒரு வார்த்தை சொன்னார் நான் கேட்டதுக்கான காரணங்கள் இன்னும் அப்படியே இருக்கிறது என்று சொன்னார் ரொம்ப அற்புதமான ஒரு கண்ணியமான ரிட்ரீட் அது அது மாதிரி இது நான் முன்னோடியார் என்று சொன்ன விஷயம் அல்ல இந்த அரசியல் விஷயங்கள் எல்லாம் இன்னும் அப்படியே வைத்திருக்கிறார்கள் பாதுகாத்து வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த தவறுகளை எல்லாம் மீண்டும் மீண்டும் நிகழ்த்தி காட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால் நான் சொல்வது இன்றும் பொருந்துகிறது சோ அவர்கள் சொன்னார் துக்ளக் நாடகத்தை அவர் அவர்கள் இளைஞர்களாக நாடகம் போட்டவர்கள் எல்லாம் அறுபது தாண்டி எழுபதுகளில் நின்று கொண்டிருக்கும் போது அதே கரகோஷத்துடன் அந்த நாடகம் நடத்ததற்கு நன்றி அவர் சொன்னது அரசியல்வாதிகளுக்கு தான் அரசியல் தரம் சற்றும் உயராமல் என் விமர்சனங்கள் எல்லாம் இன்றும் பொருந்தும்படி ஒரு அவலத்தை பாதுகாத்து வரும் அந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு நன்றி என்று சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப நாளாக உள்ளே போயிட்டுருக்க ஒரு கேள்வி இது உங்கள் வழியிலேயே வரேன் இப்போ ஒரு சாக்கடை இருக்குது அந்த சாக்கடையில் வந்து ஒரு பானை இருக்குது சைடில் 
அந்த பானையில் வந்து நல்ல தண்ணி இருக்குது அந்த தண்ணி அப்படி பானையை கவுக்கும் போது ஒரு துளி மட்டும் வந்து அந்த சாக்கடையில் விழுது அது நீங்களாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அந்த நல்ல தண்ணிலாம் வந்து விழுது அந்த சாக்கடையில் இருக்க நல்ல தண்ணி வந்து எப்படி நல்ல தண்ணியாக மாறும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அது சாக்கடைங்கிறத வந்து முடி முடியலையா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இப்போது இதுக்குள்ளே குறிச்சிருக்கேன் அரசியல் குள்ளே குறிச்சிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக யோசித்து தான் வந்திருக்கேன் எப்படி எப்படி மாற்றணுன்றது இது கண்டிப்பாக சீக்கிரம்னு நினைக்க மாட்டீங்க ஏன்னா இது பொதுஜனம் ஸோ இது எங்களை வச்சு தான் நீங்களும் மாற்ற முடியும் எல்லாமே மாற்ற முடியும் நீங்கள் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு கேளுங்க இந்த பானை தண்ணி இருக்குது தெரியுமா அதில் துளியும் சாக்கடையில் சேர்ந்து அனுமதிக்க கூடாது அது வேஸ்டாக போனாலும் பரவாயில்ல அந்த பானையை ஓரமாக வைத்து கொண்டு என்னை போல துணிச்சல் உள்ளவர் பலரும் இறங்கி அந்த சாக்கடையை சுத்தம் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து குளிக்கிறதுக்கு அந்த பானை தண்ணியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம உடம்பு முழுதாக சுத்தமாகுமான்னு சொல்ல முடியாது நமக்கு வியாதி வராமல் இருக்குமா சொல்ல முடியாது நாம் செத்து போயிட்டா சொல்ல முடியாது ஆனால் அதற்கு பயந்து கொண்டே இருந்தோமே ஆனால் வீரம் என்பதற்கு அர்த்தமே இல்லாத ஒரு விஷயமாகிவிடும் அந்த வீரம்ங்கிறது வந்து இங்கே எல்லையில் அபிநந்தன் காட்டுவது மட்டுமே வீரம் அல்ல ஒவ்வொரு இந்தியனும் காட்ட வேண்டியது அந்த துணிச்சல் அந்த சாக்கடையில் இறங்கி கழுவ வேண்டியது நம்முடைய கடமை இது என்னமோ புதுசாக சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க மோகன்தாஸ் கரம்சந்த் காந்தி அவர்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு செவன்டீன் நைன்டீன் ஓ எயிட்டில் காங்கிரஸ் இதுக்கு வந்தபோது படிச்சுட்டு வந்த பேரிஸ்டர் ஒருத்தர் போய் எல்லாருடைய மலத்தையும் கழுவி சுத்தம் செய்துட்டு தான் காலை சுற்றுண்டியே சாப்பிடுவார் அந்த துணிச்சல் உள்ள வீரன் அதான் அந்த ஹைட் ஆஃப் அஹிம்சா அந்த ஹைட் ஆஃப் வேலர் இஸ் அஹிம்சா என்று அவர் சொன்னார் இதில் இருக்கிறது அது நீங்கள் அந்த சாக்கடையில் நான் இறங்குறத பார்த்துக்கிட்டு அவர் கிளீன் பண்ணிட்டு வருவார்னு இல்லாமல் நீங்களும் இறங்குங்க சாக்கடை காணாமல் போயிடும் நம்ம உடம்பு கொஞ்சம் அழுக்காகும் ஆனால் ஒரு தலைமுறையே அழுக்காகி கொண்டிருக்கும் ஒரு விஷயத்திற்கு நீங்கள் ஒரு நியூக்ளியர் பிளாஸ்ட் ஒன்று ஆச்சு ஒரு ஒரு நியூக்ளியர் பிளான்ட் ஒன்று ஜப்பானில் அது லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதை சுத்தம் செய்தாக வேண்டும் எத்தகைய ரோபோ கருவிகளும் அதை நினைச்ச அளவு சுத்தம் பண்ண முடியாது அப்போ அங்கே இருந்த ஜப்பானில் இருந்த வயோதிகர்கள் எழுபது வயதுக்கு உட்பட்ட மேற்பட்டவர்கள் எல்லாம் அதை நாங்கள் போகிறோம் அப்படின்னு முன் நின்று அந்த இடத்த சுத்தம் பண்ணுறதுக்கு உள்ளே போனாங்க அவங்க கண்டிப்பாக மெதுவாக ஸ்லோ மோஷன் டெத் சாக போகிறார்கள் என்பது அனைவருக்கும் தெரியும் அந்த பெரியவர்களை அந்த ஊரே வணங்கி வழி அனுப்பி வைத்தது அந்த மாதிரி நான் வணக்கத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை உங்களிடமிருந்து இணக்கத்தை எதிர்பார்க்கிறேன் நான் செய்யும் வேலைக்கு உதவியாக ஒரு துடப்பத்தை எடுத்து கொடுத்தால் ஒரு பம்பட்டியை மண்வெட்டியை எடுத்து கொடுத்தால் அதை வைத்து நீங்கள் சொன்ன அந்த சாக்கடையை அந்த சாக்கடையில் உள்ள கழிவுகள் எல்லாம் வேற எங்கேயோ வேறு வேறு கிரகத்திலிருந்து வரவில்லை என்பதை நாம் உணர வேண்டும் நம்முடைய கழிவுகள் அவை நம்முடைய தவறுகள் சாக்கடையாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அதை சுத்தம் செய்ய வேண்டியது நாமாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அது நானாக மட்டும் இருக்க முடியாது என்பதை பயந்து சொல்லவில்லை பணிந்து சொல்லுகிறேன் உணர்ந்து சொல்லுகிறேன் வாருங்கள் இன்னும் இன்னும் காலை வரையில் கூட பேசுவேன் ஏன்னா எனக்கு இது வந்து உங்களுக்கு இது வந்து கேள்வி கேட்குற இடமா இருக்கலாம் நான் இது பாடம் கற்கும் இடம் இந்த கேள்விகளை எல்லாம் நான் வரிசைப்படுத்த முற்பட்டால் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இங்கே பட்டு 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 கேள்விகள் வருது அந்த கேள்விகள் என்னுள்ளும் கேள்வியாக எழுகிறது சில கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது சாதுரியமான பதில்கள் மட்டுமே கேள்விகளுக்கு பதிலாகி விடாது அந்த நேரத்தில் அதை சமாதானப்படுத்தி கைத்தட்டல் வாங்கிடலாம் ஆனால் ஆழமாக செயல்படுத்தக்கூடிய பதிலாக இருக்க வேண்டும் அதை நோக்கி நான் செல்வேன் இப்பொழுது நான் சொன்ன பதில்களில் திருப்தி இல்லாமல் இருந்தால் அதற்கு அதுக்கு நானும் கூட ஒரு விமர்சனமாக விமர்சகனாக மாறி அந்த பதில் இன்னும் நல்லா சொல்லியிருக்கலாமே எது நல்ல பதில் என்று யோசிப்பேன் இந்த இன்று வீட்டுக்கு சென்று நாம் இருவருமே கேள்வி கேட்டவரும் பதில் சொன்னவரும் யோசிக்க வேண்டும் இன்னும் நல்லா கேட்டிருக்கலாமே நீங்களும் இன்னும் நல்லா பதில் சொல்லியிருக்கலாமே நானும் சொல்லும் பொழுது அடுத்த முறை என்னை குருநானக் காலேஜுக்கு நீங்கள் கூப்பிடும் பொழுது நல்ல பதில்களுடன் ஏன் பதில்களை செயலாக்கி காட்டிவிட்டு இங்கே வரும் வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் நன்றி உங்கள் பொறுமைக்கும் உங்கள் பொறுமைக்கும் உங்கள் அன்பிற்கும் நன்றி ஒரு காலேஜில் இவ்வளோ நேரம் கூவாம பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ எனக்கு கிடைத்த எனக்கு கிடைத்த என்ன ஐயோ அதை சொல்லுறது தப்பா போச்சா இல்லை எனக்கு கிடைத்த பாராட்டாகவே நான் நினைக்கிறேன் உங்கள் அமைதி எனக்கு கிடைத்த பாராட்டு என்று நான் நினைக்கிறேன் பாட்டா
புத்தம்பது பாட்டு வேணும்னா எங்க பாட்டே இருக்கு நாளை நமதே இனி நாளை நமதே வேளை இனிதே புதுவேளை இனிதே 